Willst du das machen? Ja, gib mir einfach was zu tun. Also, einfach so drauf. Mit Nacken. Einfach sauber machen. Ja. Die Flasche nach vorne bringen. Das bin ich, Davide. Der Name ist italienisch. Meine Eltern sind Italiener. Ich bin in Frankfurt geboren. Ich bin in Marios Pizzeria Sette Bello im Frankfurter Bahnhofsviertel. Mach ich's gut? Super, super. <lacht> Besser als ich. Jetzt pro Tisch, mach, äh, ich mach die. Äh ja, mach. Ich passe hier eigentlich nicht so richtig rein, finde ich. Die Jungs fühlen sich als Italiener. Ich nicht. In italienischen Restaurants versuche ich nie aufzufallen, bestelle nie auf Italienisch oder so. Mir sind diese Klischees manchmal auch unangenehm. Und da stehe ich jetzt, in einer Pizzeria. Trotzdem, ich hatte schon mein ganzes Leben ein komisches Gefühl, dass ich dazugehören will, dass ich etwas verpasst habe. Und zwar meine kulturelle Identität, Italiener zu sein. Die will ich jetzt finden. In sieben Tagen. Okay. Gibt's mir? Das wird gut. Ich weiß da mal hin. Ich habe nicht einmal in der Gastro gearbeitet. Kein Problem. Gastronomie ist schön, aber ist auch nicht einfach. Darum ist alles normal. Aber ich bin die Meinung, ist der schönste Job. Warum? Hä? Warum? Weil du hast immer mit vielen Leuten zu tun. Du hast immer andere Leute. Und äh, bin ich der Meinung, es macht Spaß. Aber leider sind viele Stunden. Du hast immer wenig Platz, wenig Zeit mit Familie zu verbringen. Aber ich bin der Meinung, wer würde so keine Familie haben, das ist einer von den schönsten Jobs. Mario ist sowas wie ein Vollblutgastronom. Er lebt für seinen Job und seine Familie. Und er liebt es, seine Kultur nach außen zu zeigen wie es sich für Italiener gehört, mit Essen. In der Küche kocht sein Vater. Er ist mit dem Zug nach Deutschland gekommen, für die Arbeit. Wie bei meiner Familie. Du kannst mir auch ruhig sagen, was ich machen kann, gell? Ja, also, ja. Ansonsten bin ich im Und du bist dann nach Deutschland gekommen, gell? Mit dem Mario, sozusagen. Du hast ihn hierher gebracht, oder? Ja, ich noch mal in Deutschland 25 Jahre. Ja. Ja, das Problem ist, ich arbeite immer in Italien, Italien. Mhm. Das ist das Problem, kein Sprech Deutsch. Okay. Wenn, wenn du was nicht weißt, dann kannst du auch auf Italienisch sagen, ich versuche es zu verstehen. Ja. <lacht> Familie ist sowieso das Wichtigste für ItalienerInnen. Früher blieb man deswegen gerne unter sich. Italiener heirateten ItalienerInnen. Wie findest du das bei deinen eigenen Kindern? Da wäre es egal, oder? Nee, mir ist es egal. Ich ja. sage, meine Kleine wird respektiert. Ja. Und der Kleine muss seine Frau respektieren. Aber von welcher Nationalität? Ich lüge dich nicht an, weil ich will zufrieden sein, wer ein Italiener mhm. reinkommt. Aber ich sage, die haben es lieb. Mozzarella? Bist du schon müde? Ich? Nee, ich wusste nicht. Ach, alles oder was? <lacht> ja, ja, das muss ganz 5 Kilo vorbereitet. Mario ist in Deutschland groß geworden. Als Einwanderer, Gastarbeiter, Migrant. Anders als ich also. Ich wurde hier geboren. Und wie war das für dich als Kind so? Also am Anfang sehr schwierig, weil, wie Sie das sehen, äh, ich habe immer noch Schwierigkeit, Deutsch zu lernen, weil ich habe fast immer mit nur Italienern zu tun gehabt. Mhm. Zu Hause ist oft Italienisch gesprochen, weil die können auch immer noch nach 30 Jahren kein Deutsch reden. Und darum haben wir immer mit Italienern zu tun gehabt und da habe ich schon ein bisschen... Schule war toll, aber sehr anstrengend mit Sprache. Mhm. Meine erste Schule war Frank Anna Frank Schule, mhm. für Deutsch zu lernen. Aber wie du das merkst, ist nie richtig in den Kopf reingegangen. Ne? Richtig Deutsch. Äh ja, du sprichst aber schon ganz normal Deutsch für mich. Ja, aber als also schon, du siehst, du merkst es sehr viel, dass ich Ausländer sagen wir. So? Ja, super. Okay. Eine Kilo nur für wegen Vorbereitet, weil danach wird es zu trocken, wenn zu, äh, zu okay. viel geschnitten wird. Wir haben zu Hause war immer Brot, ich sag's dir, das war so nee, wichtig. Brot muss man bei einem italienischen Laden muss man Brot oft sein, weil das ist für uns sehr wichtig. Ne? Ein Italiener ohne Brot kann er nicht essen. Das ist ja wirklich so. Ja, ich manchmal, manchmal gehe ich mit Frau. 
draußen essen und wir gehen äh, so schnitzeln. Und äh, du weißt, die Deutschen bringen nicht gerne an den Schnitzel so Brot. Ne? <lacht> Meine Frau sagt immer, frag kein Brot, ich schäme mich. Sag ich, aber ich kann doch keinen Schnitzel ohne Brot essen. <lacht> Was auch noch wichtig ist, okay. Italienisch sprechen. Früher haben viele in meiner Familie zu mir gesagt, dass ich Italienisch können muss, um Italiener zu sein. Fand ich immer doof. Ich kann nämlich nicht fließend Italienisch, finde ich. Auch wenn es sich vielleicht so anhört. Okay. Ja. Sie ist gekommen mit einer Tasche und hat gesagt, ich will Pizza werden. Ja? Echt? Ja. Italienisch sprechen ist eine Überwindung für mich. Normalerweise verstecke ich mein Italienisch sein vor anderen ItalienerInnen, damit ich eben nicht sprechen muss. Mit Lino ist das ah, okay. heute irgendwie anders. Okay. La devi chiudere su se stessa. Come si dice stolz? Sono fiero? No. Sono fiero? Sono fiero? Ich bin stolz. I'm proud? Um, no, no, no. Ragazzi, fiero. stolz cosa significa? Stolz? Ich bin stolz, stolz auf mich? Fiero. Sono, Sono fiero. fiero. <lacht> mano qua. Il palmo della mano dentro. Mm -hmm. Tira e gira. E come si fa il... Il modo napoletano. <lacht> Il modo napoletano è diverso. Ora te la faccio vedere. No, 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 deve ancora girare okay. con Bei der Arbeit mit Lino werden mir die Unterschiede zwischen uns irgendwie klar. Ich bin in Deutschland aufgewachsen. Lino hat seine Heimat verlassen, um zu arbeiten. Aber das ist in diesem Moment echt egal. Er bringt mir geduldig Pizza machen bei und ich spreche Italienisch. Ohne meine Angst, die ich immer habe, dass ich Fehler mache. <lacht> Okay. Questa è la tattica. Eh, lo so, no, no, è normale, è normale, viene difficile. Se hai difficoltà, portatela qua. Ma quella qua. sembra un po' più facile per me. Ma, sì, quella ma... la stende la terra. Lino ist hier der Pizzaiolo, also der Pizzabäcker. Er ist ungefähr so alt wie ich, hat aber eine ganz andere Geschichte. Er ist nämlich vor sieben Jahren hergekommen. In Italien ist es momentan schwierig für junge Leute mit den Jobs. Eigentlich wäre er, glaube ich, lieber geblieben. Aber er hat eine Tochter in Deutschland. Für sie ist er hier. Mm, äh, mit, dem, mit dem Metall, okay. Perfekt. Tira in fondo a tutto, giù. Tira, tira, tira. Camina, 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 tira in fondo. Was gerade jetzt irgendwie seltsam ist, ich fühle mich gar nicht mal so fremd, wie ich gedacht habe. Also ich merke schon, dass ich anders bin hier. Also ich spreche anders Deutsch, anders Italienisch, kein Dialekt zum Beispiel, auch so ein wichtiges Ding. Ich habe mir aber schon irgendwie gedacht, dass es mehr auffällt. Klar kam schon hier und da ein Spruch, Kind, italienische Eltern, du musst Italienisch können. Mario und Lino waren aber einfach nett, haben daraus kein Thema gemacht. Okay, ist weg. Ist gut? Ja. Appoggiala qui sopra. Perfetto. Ma ne hai tutta. Good, the best. Così? So. Metti la mano qua. Mm -hmm. Bene. Perfetto. E uno. E l'appoggi sul piatto. No. Non ci sono. 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 Non <lacht> ist okay. <lacht> also ist die Pizza nicht schlecht. Nee, nee, Lass uns mal kurz rausgehen. Dann okay, also du nimmst meinen Platz. Ne? Mal gucken, wie du gemacht hast. Ich habe sofort reingehauen. Ist okay? Ja. Wie findest du, dass ich nicht so gut Italienisch kann, obwohl ich italienische Eltern habe? Darum bin ich die Meinung, ich bin, Sag ganz ehrlich. Ja, ja, ich ja. bin die Meinung, ein Italiener, der auch italienische Eltern hat, darum mache ich das gerade weiter, muss auch ein bisschen Italienisch, weil das ist ein, komm, du bist Italiener und es ist richtig, dass du auch Italienisch sprichst. Hm. Und heute kannst du noch lernen. Ne? Gibt es viele Deutsche, die ganz Deutsche sind und Italienisch gerade lernen. Ja, ich könnte es ein bisschen besser können. Weil viele Fall. Deutsche machen gerne Urlaub in Italien zu gehen. Ja. Ne? 
Und spielst du auch manchmal damit, dass du so Italiener bist, redest du so Italienisch ja. mit den Leuten extra und so? Ja, ja? natürlich. <lacht> Schon wenn es zu viel los ist, kommt diese italienische Art. Hallo, dove è la pizza? La pizza Nummer 8! Kommt gut an, aber ja. wahrscheinlich, gell? <lacht> ah, ja. Macht diese italienische Sprache, macht mehr Druck, hm? Irgendwie geht's mir schon nicht so richtig aus dem Kopf. Die Sache mit der Sprache beeinflusst sie so sehr, wer ich bin und wie ich denke. Meine kulturelle Identität also. Ein Italiener geht nie mit Schirm, immer unter dem Wasser mit Sonnenbrille. <lacht> Gell, oder? Ja. Aber du hast Schirm, Mann. Ja. Heute geht's einkaufen. Für den Laden. Ich treffe Mario morgens. Vor der Arbeit bringt er immer seine Kinder zur Schule. Heute ist nur Lorena dabei. Oft die einzige Zeit, in der er sie sieht. Außer am Sonntag, da hat er frei. Die Zeit gehört dann auch wirklich seiner Familie. Hm. Ja, meine Eltern haben auch immer gesagt, so, äh, geh in die Schule, lerne auf jeden Fall was Anständiges, damit du irgendwie bessere Arbeit findest und so nicht so viel arbeiten musst. Bei Lorena auch. Lorena sage ich, wenn wir uns vielleicht eine Stunde am Tag sehen, rede ich immer nur von, das Lernen muss, Arbeit ist wichtig. Manchmal sagt sie mir, Papa, sag mir einmal, wie mir geht's. Du sagst mir immer, ich muss mich in die Schule konzentrieren. Ich konzentriere mich schon in die Schule. Kenne ich auch irgendwie von meinen Eltern. Früher immer diese Frage nach der Schule. Dann manchmal Sonntag mal mit TikTok zusammen. <lacht> Macht ihr habt zusammen TikToks? Ja, also er macht sie und ich bin einfach dabei. <lacht> Ach, er macht die TikToks ja, ja. und du bist guckst. Das ist peinlich. Ja, schon. Hey, pretty princess. Are you talking to me? Are there any other pretty princesses around? <lacht> no, it's who is that fine babe? Wir sind beim italienischen Großmarkt. Für Mario ist das Alltag. Er geht jeden Tag für seine Pizzeria einkaufen. Hier gibt es eigentlich so gut wie alles, was es auch in italienischen Supermärkten gibt. Fühlt sich schon sehr wie in Italien an. Il pane dove lo trovo? Pane, sta roba. Pane lo trovo al solito posto, chef. Per l'entrata c'è pane italiano, pane barese e pane napoletano. Für mich ist Essen extrem wichtig. Es stand irgendwie immer im Mittelpunkt bei meiner Familie. Für mich ist das Kindheit und hier gibt es auch noch die Sachen, die ich im Urlaub bei meinen Großeltern gegessen habe. Und wir haben bisschen uns, was, zeig mal, was du gerne gegessen hast bei Oma. Oh, das ist eine gute und, Idee. Äh, bei Opa. Kinderkollationen? Kinderkollationen. Das haben wir immer. Aber du brauchst es nicht kaum. Nein, hm. heute ist Onkel dran. Früher war Opa dran, heute ist Onkel dran. Okay. Also, was hast du dir noch geholt? Ähm, Ringo hatten wir. Ringo. <lacht> Ringo. Aber das musst du mit mir zusammen essen. Ja, natürlich. Essen wir ein bisschen was zusammen. Heute machen Und wir. Wa Oggi facciamo colazione italiana. Was denkst du, was, ich, was denkst du denn, was ich immer gegessen habe? Warte, wir sind hier in der Nähe. Also ich war. Also es gab eine Sache hier von, die war auch immer sehr wichtig. Normalerweise äh, Panestelle. Genau. Als <lacht> Italiener Panestelle muss. Okay. Che facciamo più? Ich glaube, das reicht, oder? Als Chips, was hast du dir gekauft? Oder oh, gab es immer Dings? Fonsis. Ja. <lacht> Warum okay. weißt du das alles? Das ist, das ist ein italienisches Blut ist das gleiche, was du jetzt. Und da fehlt noch die äh, Fiesta. Aber du hast gesagt, du hast lieber das die ich nicht, Das haben wir nicht vergessen. Nee? Wir hatten immer nur diese Dinger hier. Okay. Ja. Brauchst du noch etwas? Ich glaube, das langt. Perfekt. Ja. Also, ich bin für heute fertig. Was hast du denn am Anfang gedacht, was ich, wer ich bin, sozusagen, der da hinkommt? Hast du am Anfang gedacht, das ist so ein, so ein mächtiger Italiener? Oder nee, weit so zu sagen, habe ich am Anfang ganz, äh, gar nicht gedacht, dass du Italiener bist. Mhm. Ich habe gedacht, Deutsche. 
Dann, äh, wenn der äh, Kollege geredet hat mhm. und hat erklärt, dass hier Italiener von Familien kommen, dann habe ich gedacht, ist es so, weil mhm. in Deutschland passiert es oft, ne? mhm. dass äh, viele italienische Familien haben, aber die Kinder wegen Freund und wegen äh, wird wenig zu Hause geredet. Mhm. Dies italienische Familie, ne? Darum habe ich dir äh, oft gesagt, zu Hause wird bei mir mit meinen Kindern und meiner Frau, die reden immer nur Deutsch. Aber wenn ich zu Hause bin, auch meine Frau muss mit mir Italienisch reden. Mhm. Ich frage dir etwas, wer dir nicht stört. Ja? Klar. Ich merke, dass du zum Beispiel gerne fragst, wer die Leute stört, dass du kein Italienisch redest. Mhm. Warum stört dir so viel? D warum ich das immer frage? Ja. Weil es so früher bei mir ganz krass war, da habe ich mich immer schlecht gefühlt. Also als ich äh, noch jünger war, hat zum Beispiel mein, mein Opa hat sich immer geärgert, dass ich kein Italienisch konnte. Okay. Und ähm, als Kind habe ich dann mich immer schlecht gefühlt, weil ich dann irgendwie dachte so, ich würde es ja gern können, aber irgendwie lerne ich das nicht. Und ähm, ich hatte immer das Gefühl, dass alle um mich herum, so außer meine engere Familie, das hat die gestört. Ja, weißt du, was ich meine? Und deswegen frage ich das immer so oft, weil ich denke mir immer so, okay, jetzt habe ich mal die Möglichkeit, ich kenne euch, also ihr seid ja nicht meine Familie, wenn ich das meine Familie frage, dann ist es komisch. Okay. Aber wenn ich euch das frage und ihr mir einfach so eine ehrliche Antwort gebt, dann kann ich damit besser... Die Meinung, äh, dir musst du nicht stören, du kommst von zwei Generationen, du bist Italiener und Deutsche, kannst du hm. beide. Und wenn du kein Italienisch hast, aber du fühlst dich als Italiener, was die Leute sagen, wir würden die ganze Welt... Hm. Alle Menschen immer auf andere Leute hören. Würden wir alle unzufriedene Menschen sein? Weil ihr da immer was zu sagen. Hm. Wenn du dich als Italiener auch dich fühlst, wenn du redest oder redest du nicht Italienisch, fühlst du dich wie ein Italiener? Ja, heute ist es auch, also, ja, so denke ich es halt auch heute mittlerweile. Aber früher war das für mich halt so schwierig. Ja, als ich doch ein Jugendlicher war. Die Mentalität von früher, Opa, haben das immer das. Ähm, schwer lassen, äh, weil die haben immer gesagt, du musst, du bist Italiener, du musst lernen. Ne? Weil diese Mentalität von Opa, Oma war immer muss. Nicht zum Beispiel versucht es, weil du hast es nicht Italienisch gelernt, aber du verstehst schon. Vielleicht stelle ich mich ein bisschen zu viel an. Ne? Ja. Also, und wer willst du noch mehr mit Italienern zu, zu tun? Komm zu uns besuchen und dann wir reden hm. Italienisch. <lacht> Heute Morgen langsam äh, lernst du. Vielleicht ja. Dialekt, weil wir reden noch Dialekt. <lacht> Aber wir kriegen das schon. Das, ich glaube, ich kann, ich, kann kein Neapol, ich kann kein einziges neapolitanisches Wort. Das Einzige, was ich mich immer erinnern kann, ist bei meiner Oma, ist, die hat zu unten Basso Abash gesagt. Abash, Abash. <lacht> China Abash. Seine Worte bedeuten mir viel. Mario ist für mich so der Italiener, mit seiner Pizzeria, mit Lino, mit all den anderen Leuten da. Langsam habe ich das Gefühl, dass ich hier ankomme. Hallo, il ragazzo è italiano. Mamma e padre italiano, però non parla italiano. La sua preoccupazione è come lo vedi tu questo fatto? Devi essere come Pecchi, cosa Pecchi non lo vedi buono, che lui non parla italiano. Io ho detto, lui è italiano, che non parla sempre italiano si deve sentire. Secondo me bisogna conoscere la propria lingua. Per essere italiano, 100%? Ma per te stesso. Eh, ti può servire. Ma capisci l'italiano, no? Capisci, sì. capisci. No, quasi tutto, ma no, quasi. non tutto. Non tutto. Da ist es wieder, dieses Ding mit dem Italienisch können. Ich denke aber mittlerweile auch, dass es eben nicht nur ums Italienisch sprechen geht. Da geht es um mehr. Ich spreche darüber mit Ilaria. Sie ist Marius Nichte. 
Genau. Dass es eigentlich gar kein Problem ist, dass es gar nicht existiert, so dass ich das alles in meinem Kopf irgendwie ist. Nein, das auf gar keinen Fall. Also ich habe auch viele ausländische Freunde und äh, die sagen auch zum Beispiel manchmal mit der Kultur und allem, ne? die haben halt einfach beides und die wollen sich da auch nicht irgendwie identifizieren als irgendwas. Hm. Die sagen da einfach ja beides und ja so, das bin ich halt einfach. Ja, so weit war ich noch nicht mit 18, glaube ich. Ich weiß noch, wie ich hatte damals äh, in meinem Kinderzimmer, hatte ich so eine große Italienfahne. Ja. Das war mir immer wichtig. Oder Italien-Trikots und so. Ja. Und, äh, mit 18 habe ich da noch gar nicht drüber so nachgedacht, sondern für mich war es irgendwie immer so, ich muss irgendwas sein, aber ist ja eigentlich auch nicht so. Ne? Ich finde es voll schön, dass sie hier mithilft, sich so verbunden fühlt mit der Familie und ihrer Tradition. Ich will aber noch jemanden sprechen. Ich frage mich, ob ich wirklich alleine bin mit meinen Gedanken. Mario schlägt mir deshalb vor, mit Miriam zu sprechen. Er hat mir gesagt, dass sie auch Italienerin ist. Sie ist wie ich hier in Deutschland aufgewachsen. Ein Großteil ihrer Familie lebt in Italien. Und ich merke jetzt gerade, bin ich in so einer Situation. Mhm. Ich will irgendwie dieses, mit diesen ganzen Leuten reden ja. und merke irgendwie, okay, eigentlich habt ihr nicht die gleiche Geschichte, ja. aber irgendwie ist sie doch ähnlich. Ja. Und am Ende denke ich mir, jetzt stelle ich mich aber doch irgendwie an, weil alle sind irgendwie so aber cool nein. damit. Das ist so nee, das würde ich nicht so sagen, weil für mich war das eine Zeit lang überhaupt nicht cool, aber es war halt nicht dieses, wie du sagst, weil ich die ganze Zeit darüber nachgedacht habe, Italienerin oder Deutsche, das war bei mir nicht so. Aber ich habe gemerkt, hey, ich bin irgendwie anders und das hat mich irgendwie verletzt, weil ich mir selber dann gedacht habe, ich bin falsch, so wie ich bin. Mir hat es so ein bisschen so einen Frieden gegeben, zu sagen, ah, du bist falsch in dieser Kultur. Teilweise hattest du vielleicht dieses Gefühl, weil du anders bist gegen deine Eltern und das kommt davon, dass du Italienerin bist. Aber das ist ja was Schönes. Das hat mich irgendwie beruhigt, zu wissen, dieser andere Aspekt, den du als falsch angesehen hast, ist nicht falsch, sondern ist einfach eine andere Kultur, mhm. die dahinter steckt. Ich würd, du, du kannst gleich essen. Ich noch mal, nee, alles äh, gut, alles gut, ähm, keine Hunger, scheiß so. Glaubst du denn, dass es eine Sache ist, die viele Leute beschäftigt? Ich glaube schon, ja. Ich glaube, es ist nicht einfach, wenn du, ähm, also zumindest aus meiner Erfahrung ist es so, es ist nicht einfach, wenn du anders erzogen wirst, beziehungsweise Eltern hast, die aus einem anderen Kult kulturellen Background kommen, aber du hier geboren bist. Weil eben, zum Beispiel für mich war das so okay, erstens war Identitätsfindung, ja, man, man integriert es ja irgendwie ins Selbstkonzept, so, wo gehöre ich hin, wer bin ich? Und zweitens, deine Eltern sind ja ganz anders irgendwie als das, was du mitbekommst aus der Schule so. und aus anderen Familien. Deswegen bist du so im Zwiespalt. So, was ist richtig, was ist falsch? Was will ich sein, was will ich nicht sein? Das ist, glaube ich, schon ein wichtiger Prozess und ich glaube, es ist nicht einfach. Aber ich muss sagen, es ist auch schön, weil du irgendwie beides mitnimmst. Und wenn ich jetzt auch vergleiche mit ähm, meiner Familie in Italien, ist es so, man ist so die Privilegierte dadurch, dass du in Deutschland lebst. Weil du halt hier schon im Vergleich zu der Situation in Italien Vorteile genießen kannst. Mhm. Ich glaube, das haben meine Eltern so immer abgekriegt. Da ja? waren wir noch so safe ja. von, weil das sind ja diejenigen, die dann die Familie besucht haben und so. Ja, und ich ja, war halt ja, immer ja. so dann ein kleiner Junge, der irgendwie mhm. Bitterino getrunken hat oder ja. so. Hallo, <lacht> Wie geht's dir, Bello, die Mama? Oh. Hallo, komm rein. Heute bin ich bei meinen Eltern. Ich will über meine Kindheit sprechen. Wie? Ja. Ich will wissen, ob Sie das vielleicht gemerkt haben, dass ich zwischen den Welten stand, mich nie so richtig als Deutscher oder Italiener gefühlt habe. Mein Vater ist nach Deutschland ausgewandert, mit 14 oder 15. Meine Mutter ist hier schon geboren, aber als Kind von Italienern. Mittlerweile ist sie auch Deutsche. Ich habe vor wenigen Jahren erst die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen. Sie hat es mir dann nachgemacht. Mit meinen Eltern habe ich noch nie über meine kulturelle Identität gesprochen. Es gab immer so eine Sache, die ähm, da habe ich auch schon viel mit den ganzen anderen Leuten da geredet. Das war zum Beispiel, was immer thematisiert wurde, ist, dass ich kein Italienisch kann. Stimmt. Und ähm, das Erste, was ich mal so fragen wollte, war, also ich habe denen gesagt, dass ich das früher richtig nervig fand, wenn Leute mich darauf aufmerksam gemacht haben, dass ich kein Italienisch kann. Und auch heute finde ich es immer noch ein bisschen unangenehm, wenn ich das Leuten sage. Und ich wollte von euch wissen, ob ihr es als Kind bei mir eigentlich gemerkt habt. Ja, und wie? Deswegen haben wir ja aufgehört, mit dir Italienisch zu sprechen, weil das 
du das so energisch gesagt hast, auf eine Art und Weise, dass ich wusste, dass es nicht so wichtig sein kann, als dass wenn es dir besser geht damit. Also du hast es gesagt, du hast gesagt, wenn ihr noch ein Wort, hm. noch ein Wort Italienisch mit mir redet, dann rede ich nie wieder mit euch. Und habe ich gedacht, also so wichtig kann es dann auch nicht sein, ich rede lieber mit meinem Kind. Und dann haben wir aufgehört, mit dir Italienisch zu sprechen. Aber hat euch das geärgert? Nö, hm. nicht gar nicht. Papa vielleicht eher. Ja, mit ein bisschen schon, aber nur ein bisschen. Nur ein, ein bisschen. bisschen. <lacht> Warum? Weil, da muss ich, du wirst dir ein bisschen Italienisch. Also finde ich. Das Klischee ist wieder wahrscheinlich. Ja. Nein, das hat mit Klischee nichts zu tun, das Wirklich? gehört dazu. Nein. Also finde ich. Ja, das haben viele gesagt. Es war halt immer so. Ich meine, was ich mich freut, ich könnte, wenn ich mal Italien verstehen. Hm. Nur, ihr habt nie geantwortet. Genau wie dein Bruder. Ihr habt nie, ganz selten, zu dir antworten. War dir das unangenehm vorhanden? Nein, nicht unangenehm. Irgendwann habe ich mir gedacht, okay, die wollen das nicht, das ist erledigt. Ich glaube, es ist ein Grundbedürfnis von einem Menschen. Ich glaube, ein Mensch will zu das wissen. immer, zu wissen, zu, wissen, zu wem er gehört. gehört. Und das ist halt schwierig für meine Generation. Und wo gehörst du? <lacht> ich hab, man ähm, hat ja Wurzeln ja, ich hab, wo äh, man lebt. Ich ne? habe doch irgendwann einfach angefangen zu sagen, ich bin Frankfurter. Oh, das ist cool. Weil, ähm, weil das es ist, ist für mich Idee. beides äh, vereint und ich den Leuten nicht erklären muss. Ja, Aber ist, ehrlich gesagt bin ich die meiste Zeit damit ja. beschäftigt, den Leuten zu erklären, woher mein Name kommt. Und ähm, mittlerweile sage ich eigentlich gar nicht, ich bin beides. Aus Frankfurt. Ist sowas noch okay. Also es gibt nicht nur Napolitaner, es gibt Aber, auch guck mal, für Frankfurter. Dich, das liegt, Papa, du wunderst dich, weil mit den Leuten, mit denen du, mit denen du arbeitest, deine Arbeitskollegen, da sind diese Fragen alle geklärt. Du bist Italiener. Es würde keiner auf die Idee zu kommen, ja, komm, dir zu dir zu sagen, geklärt, ja. du bist ein Deutscher. Und wenn du irgendwie einen Arbeitskollegen hast, der Marokkaner ist, dann geht er doch auf die Arbeit, der ist in deinem Alter sagt, ich bin Marokkaner. Und dann kommt der andere und sagt, ich bin Türke, der andere sagt, ich bin Spanier. Für euch ist das doch alles schon geregelt. Für euch ist das doch klar. Es kommt keiner ja, ja. auf die Idee zu sagen, mhm. plötzlich ist der Spanier ein Deutscher oder ein Halbdeutscher oder irgendwie sowas. Ne? Für euch ist das ja geklärt. Mhm. Aber für meine Generation ist es das nicht. Ich hätte nie gedacht, dass hey, sowas für meine Generation ist es auch nicht geklärt. Oder für dich. Du bist ja, ja auch weil ich schon hier, weil es auch nicht geklärt war, weil ich ja im Endeffekt hier geboren bin und eine Frankfurterin bin. Das ist ein echtes Problem. Ich bin eine Frankfurterin. Ich bin dann auch beides eigentlich immer. Aber, ne? aber verstehst du, was ich meine? Ja, ja. Aber ich wundere mich, wie gesagt, immer noch, dass es sowas gibt. Ja. Dass immer noch darüber gesprochen wird. Hm. Hier merkt man es einfach. Meine Mutter kann es voll nachvollziehen, wie das für mich war. Ihre Prioritäten für mich lagen deswegen ganz woanders bei meiner Erziehung. Für meinen Vater ist das neu. Er konnte mich nicht so verstehen. Mario ist da so eine Mischung. Italienisch ist wichtig, aber es kann auch egal sein. Da draußen? Ja. Okay. Ist doch irgendwie schön, weil das ein bisschen entlastet. Ich kann es eben auch selbst bestimmen, was oder wer ich bin. Ich weiß aber, dass es gebraucht hat, bis ich dahin gekommen bin. Mittlerweile sage ich auch gerne, dass ich beides bin. Deutscher und Italiener. Aber trotzdem fand ich das irgendwie trotzdem noch mal gut von dir zu hören, dass du das so gesagt hast, so von wegen, das ist doch egal. Und es äh, war mir halt wichtig, das von dir zu hören irgendwie. Ja, natürlich. Weil ich du? dich auch mehr, immer mehr Italiener kommen, muss ja. bei uns kommen. Und äh, ein bisschen äh, bei den Leuten, ciao, come va, come non va. Mhm. Du siehst, hier ist alles äh, familiär. Äh? Auch mhm. wenn du jemanden äh, nicht kennst, wird du sofort. Äh, Delegation und alle zusammen. Mhm. Das fand ich nur Aber das freut mich, dass du jetzt, sagen wir mal, 20 Prozent dich leichter fühlst. Äh, du? Ich finde es schade, dass wir jetzt schon aufhören. Moin. Unfall. Der hat den Pfosten erwischt. Echt? <lacht> der ist ein bisschen mehr ein Italiener, wie der reingepackt hat. Okay. Ja, so, jetzt guckt er. Ja, egal. Ähm, ich finde es schade, dass ich heute schon aufhöre, aber wir sind jetzt ja noch. Ja, wir sind jetzt schon. Du, Abi, die Bobbe-Frango-Foto. 
ich komme auf jeden Fall nochmal her. Super. <lacht> Hallo zusammen, du musst auch was essen kommen. Ja. Natürlich.